ಗಂಟು ಕಲೆ ಶ್ರೀ ಇವತ್ತಿನ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಅತಿಥಿ ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಕಾಳಿಂಗನೌಡರ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವನಾಗಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ಕೋಗಿಲೆ ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಕಲಾಕುಸುಮ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಪೂರ್ವ ಮೇರು ಕಲಾವಿದ ಜನ್ಸಾಲಿಯವರು ತನ್ನ ಬಡತನವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಸ್ವರದಿಂದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅದ್ಭುತ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾಳಿಂಗನೌಡರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯವರು ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ರು ನಂತರ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠದಿಂದ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು ನಂತರ ಅನೇಕ ಅಪಮಾನ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳವನ್ನು ನುಂಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ತನ್ನ ಮೌನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಜರಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿ ವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಒಬ್ಬ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷ ರಂಗವನ್ನು ರಂಜಿಸಿದಂಥ ಕರಾವಳಿಯ ಓರ್ವ ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಕಾಳಿಂಗನೌಡರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಭಾಗವತರು ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿ ವಿಯ ರಂಗಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ರಂಗಸ್ಥಳ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ್ಸಾಲೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ಜನ್ಸಾಲೆಯವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಯಣ ಹೇಗಾಯಿತು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಲೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಜರ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ದಿವಂಗತ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೌಡ್ರ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೌಡ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಳಿಂಗ್ ನೌಡ್ರ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕದಾವಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ವೇಷಭೂಷಲ ತು ವೇಷಭೂಷಣ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡುವುದು ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಒಂದದವರು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೌಡ್ರ ಕ್ಯಾಸೆಟನ್ನು ಆವಾಗ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವರದ್ದು ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಸೆಟನ್ನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಹಾಡ್
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಥಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗಮಕ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ತಿದ್ದಿದವರು ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಗೋರ್ಪಾಡಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಪಾಟೀಲರು ಆಮೇಲೆ ದಿವಂಗತ ಹಾರಿಯಾಡಿ ಸತೀಶ್ ಕೆದ್ಲೆಯರು ನನ್ನನ್ನು ಭಾಗವತಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಆಮೇಲೆ ಭನ್ನಂಜಿ ಸಂಜೀವ ಸುವಂಡರು ನನಗೆ ಸಮರ್ಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಬಗ್ವಾಡಿ ದೇವದಾಸರಾವ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಗರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಸಹ ಆವಾಗ ಆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ರೂಪಗೊಂಡು ಹೊರಗೊಮ್ಮಿದೆ ತದನಂತರ ಇದೇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಬಗ್ವಾಡಿಯವರು ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯವರು ಮೇಳದ ಯಜಮಾನರು ಅವರೇ ಅವರ ಯಜಮಾನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸಹ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದರು ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳವಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು ದಿವಂಗತ ನೀಲವರ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹಾಗೆಯೇ ಚಂದ್ರಗೌಡರು ಗೋಳಿಕೆರೆ ಅನಂತ್ ಕುಲಾಲರು ಮೊಳಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕರು ಮರವಂತೆ ರಾಮದಾಸರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾಣಿಗರು ಹಾಗೆ ಚಂಡೆ ವಾದಕರಾದ ಕರ್ಕಿ ರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಇಂತಹೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮೊಳಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯ್ಕರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಟ ಉದಯ ಆಮೇಲೆ ಉಮೇಶ್ ಭಾಗವತರು ಗೋಪಾಡಿ ಐರ್ಬೈಲ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದೆ ಹಾಗೆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೂರು ಮೇಳಕ್ಕೂ ಕರೆ ಬಂತು ನಾನು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಟೆಂಟ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಬಯಲಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದೆ ತದನಂತರ ಪೆರಡೂರು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಧಾರೇಶ್ವರರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು ಈಗ ನಾನು ಪೆರಡೂರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಒಟ್ಟಂದದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಿರುಗಾಟ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತುಂಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಜನ್ಸಾಲಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಠ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗನೌಡ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಲಿ ಬಡಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾರ ಸಗಟಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದೆರಡು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡಗು ದಿಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ತೆಂಕು ದಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತೆಂಕು ಅವರಿಗೆ ಬಡಗನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಬೇಕಂತೆ ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ತೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದಂದರೆ ಒತ್ತಾಯದ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ತೆಂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳದೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದುಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅದು ತೆಂಕು ಸಮರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೆಂಕಿನ ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ ಕಾಳಿಂಗ
ಮತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕಾಳಿಂಗನೌಡ್ರ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಶೈಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ ನಡೆದು ಬಂದವ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನುಕರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೌಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವರ ತೆಗಿತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವರ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವರದ್ದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಆಪೋದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅನುಕರಣೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅನುಸರಣೆ ಅಂತಾರೆ ಅನುಕರಣೆಗೂ ಅನುಸರಣೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನುಕರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೃತಕ ಸ್ವರ ಈಗ ಕೃತಕ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಕೃತಕ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶ್ರುತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಕಪ್ ಎರಡು ಬಿಳಿ ಮೂರು ಬಿಳಿ ನಾಲ್ಕು ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಕೃತಕ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓದೋದಿದ್ರೆ ಸ್ವರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವರ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾನು ಕಾಳಿಂಗನ್ ಅವರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಳಿಂಗನ್ ಅವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೋಡ್ರ ಸ್ವರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕನೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ದೈವೀದತ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಆವಾಗ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೌಡ್ರ ಶೈಲಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅದು ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಾಳಿಂಗ್ ನೌಡ್ರ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೌಡ್ರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಹನ ರಾಗ ಸಾವೇರಿ ರಾಗ ಅವ್ರು ಬಳಸುವ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಗಗಳ ಒಂದು ಇದು ಚೌಕಟ್ಟದಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಹೊಸತು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಿದ್ರು ಅದು ಅದಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಅದರ ನಂತರ ಆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದವ ತದನಂತರ ಏನದು ಹಾಂ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಜನ್ಸಾಲೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತದನಂತರ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೋಡ್ರು ಮೋಹನ್ ರಾಘವನ್ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಟೈಪ್ ಬಳಸಿದೆ ಬಳಸಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಹೇಳ ಈ ಜನಸಾಲೆ ಶೈಲಿ ಜನಸಾಲೆ ಭಾಗವತ್ರ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜನಸಾಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಜನ ಅವರ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನುಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವಲ್ಲ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೋಡ್ರ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೋಡ್ರ ಯಾವತ್ತು ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಯಕ್ಷರಂಗದ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಅವರೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನ್ಸಾಲೆ ಅವರು ರಂಗಸ್ಥಳ ಯಕ್ಷರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನ್ಸಾಲೆಯವರಿಗೆ ನೋವಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಗೆಳಗಳಿಗೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಜನ್ಸಾಲೆಯವ್ರನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳು ಗುರಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಜನ್ಸಾಲೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳು ಜನ್ಸಾಲೆಯವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಜನ್ಸಾಲೆಯವರಿಗೆ ಹೆಡ್ವೈಟ್ ಇದೆ ಜನ್ಸಾಲೆಯವರಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕೇಳು ಏನುಂಟಂತೇಳಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೇನೂ ಅಲ್ಲ ಜನ ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೂ
ಬಡತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಡತನ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದದ್ದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಕಂಡ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಥ ಒಂದು ಬಡತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋದಿದ್ದರು ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದವ ಅದು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ನನಗದು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾ ಎಷ್ಟು ಹಳತಾದಿದ್ದರೂ ಅದು ತೊಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಜಗ ಜಗ ಅಂತ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ ಅದು ನಾನು ಮದ್ ಮೊದಲಿಂದ ಮಾ ಮಾಡಿಕೊ ಬಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ರೂಢಿ ತದನಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದವ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಂದೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ನಂದೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನರ ಪಂಗಡು ಈ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಅದದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿ ನಾವು ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಸೇರೋದಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯೆ ಆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಯಾವತ್ತೇ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ರು ಆ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವಾಗ ಫಲ ಸಿಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಾನು ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ದುಡಿದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಕ್ಷಿಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಛಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬಂದ ಯೋಚನೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದುಡಿದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ್ರು ಏನು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಛಲದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಹಂಕಾರವು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಯಾವತ್ತು ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ ದುರಹಂಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ತಾ 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 ಆತನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ದುರಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದೇ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಬೆಳೆದೆ ಬೆಳೆದು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ ಫಲ ಕೊಟ್
ರಂಗದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಟೀಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಹಂಕಾರ ಗುರುತಿಸುವುದು ಈಗ ಮಾತಾಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾನು ಈಗ ಬೆರಡೂರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂದು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಿದ್ರು ನನ್ನ ನಾನು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವತ್ತು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕಳಬಿದ್ದವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಆಟ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ರು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಉದಾಸೀನ ಇಲ್ಲ ರಂಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಂದು ಒಂದು ಇದೊಂದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರಂಗದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಇರುವುದೇ ವಿನಃ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮದ್ಲೆಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಭಂಡಾರ ದೋಸ್ತಿ ಸುಜನ ದೋಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಆ ದೋಸ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರ ಸೂತ್ರಧಾರನೇ ನನಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವೇಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಅವ್ರು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಪಟ್ಟಂಗು ಇಂಥದಂತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಣಕಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಠಸಿರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕಂಠಸಿರಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೇರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದ್ಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹೊಸ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಈ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಾನು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ನಾನೀಗ ಡೇರೆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊಸತ್ತು ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೊಸತ್ತು ಹಳೆತು ಮಾ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೇರೆ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಂತೇಳಿ ನಂದೇನು ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯುವುದು ತಪ್ಪಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದ
ಬರೆದಂತ ಕಲ ಒಂದು ಕವಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನೀಯವಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳ ಪದ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಕವಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಪದ್ಯ ರಚನೆಯ ಇದ ಕವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದೇ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತವರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ಗೆಳೆಯರಂತೇಳಿ ಹೇಳ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅವಾಗ ಅವರು ಭಾಗವತ್ಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದರು ಭಾಗವತ್ಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದರು ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಲ್ತಿದ್ದರು ಬಟ್ ಅವರು ಭಾಗವತ್ಗಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವರು ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಗಮಕ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಲೆಬೇಸಿಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ಯಾವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಗವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಳದ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಇವರು ಪವನ್ ಕಿರಣ್ ಕೆರೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಘರಂಜಿನಿ ಗಗನ ತಾರೆ ಶಂಕರಾಭರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಪೆರಡೋರ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಪವನ್ ಕಿರಣ್ ಕೆರೆಯವರ ಮೇಘರಂಜಿನಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು ಅದ್ಭುತ ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಧಳ್ಳಾಡಿ ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಆವಾಗೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಚಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಸ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವರು ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಸಂಗ ಇದು ಬರೀತಾರೆ ಬ ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ ಇಲ್ಲ ಛಂದಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಕೇಳೋದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯ ಬರೆಯುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರಿವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಳ್ವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ನೇರ ಅಪೋದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಬರ ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಲಗಡಿ ತೆಗೆದ್ರು ನೇರ ಅಪೋದ ಈ ಸೂತ್ರಧಾರನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಥ ಬರೆದಿದೆ ಮರ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಲಗಡಿ ತೆಗೆ ಏನುಂಟಂದು ತೀರ್ಮಾನ ನಮಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋರು ಎದುರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು ಬಂಧುಗಳು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಪದ್ಯ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಗಡಿ ತೆಗೆದ್ರು ಮರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ
ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೂರೈವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕವಿಗಳು ಬರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾಗವತರಾದವರು ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕುಣಿಸೋದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಗಾನ ವೈದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಉದ್ದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಿಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದದು ಮಾಡಬಾರದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ ಪದ್ಯಗಳು ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಥೆಯ ಯಾವ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಥಾನಾಯಕ ಒಂದು ಕಳಾನಾಯಕ ಒಂದು ಕಥಾ ನಾಯಕಿ ಹೀಗೆ ಪಾತ್ರಗಳಿರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಥಾನಾಯಕ ಕಥಾ ಕಳಾನಾಯಕ ಆಮೇಲೆ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೂ ಅವರವ್ರದ್ದಾದ ಒಂದು ಇದು ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನೇರ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕತೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಅವರು ಬ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಭಾಗವತರ ಹತ್ರ ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಭಾಗವತರದನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಳನಾಯಕ ಯಾರು ಕಥಾನಾಯಕ ಯಾರು ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಕಲಾವಿದನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ರಂಗಸ್ಥಳದ ಹೋಗಿ ಅವನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಅದು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಧರ್ಮ ಅದಲ್ಲ ಕಥೆಗೆಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕವಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟವ ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಏನು ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಭಾವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಕಾಗುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದು ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಸ್ಥಳದ ನೀವು ಕೂತಿದ್ರಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವರನ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸ್ವರನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೇಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಬರುವವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ರಂಗಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರವೃಂದದವರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಂಗಸ್ಥಳ ನಮಗಿದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ 
ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕಾರದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ನಿಮ್ಮಂಥ ಕೈಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇದು ಹೀಗೆ ನನ್ನಂಥ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಕಲಾವಿದರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವರ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರನ್ನವರಿಗೆ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾರೈಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಜನ್ಸಾಲಿಯವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಂತ ಹುಟ್ಟೂರು ಮೂಲತಃ ಇಲ್ಲಿನವರು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸರ್ ನಾನು ಕುದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜನಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅವ ಆರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದ ಒಂದು ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ತದನಂತರ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನಿದ್ದವ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಓದಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಇರುವುದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗಿತ್ತು ಆದರೂ ನಾನು ಯಕ್ಷ ಇದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾರಣಘಟ್ಟೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಈ ಕಟ್ಬ್ಯಾಲ್ತೂರ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಮಗಳು ಸುಷ್ಮಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸುನೀತಾ ಸುಷ್ಮಾ ರೇಷ್ಮಾ ನಾಗರಾಜ ಈ ಸುಷ್ಮಾ ನೋಳಿ ಎರಡನೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು ಅದು ಆಯ್ತಂಥೇಳಿ ಒಪ್ಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗು ಮಗಳ ಹೆಸರು ಭೂಮಿಕ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸುಮುಖ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಸುಖದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರಿ ನನ್ನ ಊರಿಗೂ ನನಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರಋಣಿಯೇ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಗಾನ ಸುದೆಯನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ರಂಗದ ಪಯಣ ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ದಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಓರ್ವ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ